அதாவது லெட் ஸோ யூ ஒன் யூ டூ யூ கே ஏதோ ஒரு செட் இருக்கு இது வந்து லீனியர்லி இண்டிபெண்டாக இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் சச் தட் இது எல்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா டி டைமென்ஷனல் வெக்டரா இருக்கு சச் தட் ஸ்பேன் ஆஃப் யூ ஒன் யூ டூ டாட் யூ கே இதுல இருந்து என்னெல்லாம் கொண்டு வர முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டைமென்ஷனும் கொண்டு வர முடிகிறது அப்படின்னு வைத்துக் கொள்வோம் அப்படி இருந்ததுன்னா தென் இந்த யு அப்படின்னு வைங்க ஸோ இது ஸ்பேன் ஆஃப் யூ அந்த செட்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறேன் யூ அப்படின்ற பேர் ஸ்பேன் ஆஃப் யூ தட் இஸ் ஸ்பேன் ஆஃப் யூ இஸ் ஆர்டி இந்த ஐஇனா தட் இஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்பேன் ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு ஆர்டி இப்படி இருந்தால் யூ இஸ் கால்ட் அ பேசிஸ் for rd endu solluvom adavadhu endha set of vectors e veithukonde motha space yum ungalala span panna mudiyumo and the set of vectors vande linear independent ah irukume anal adhai vande or basis endru solluvom for example namm vande r2 will ella r2 la irukra ella vector yum eduthukolgire எடுத்துக்கொண்டு அதை வச்சு ஸ்பேன் அதனுடைய ஸ்பேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது ஆர் டூவாகத்தான் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா வெக்டரும் இருக்கு ஒவ்வொரு வெக்டரும் அதனுடைய மொத்த லைனையும் கொடுக்கும் அப்போ அதனுடைய ஸ்பேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணாலும் ஆர் டூவில் எல்லாமே கிடைத்து விடுகிறது ஆனால் உங்களுக்கு எல்லா வெக்டரும் தேவையில்லை இரண்டே வெக்டர்களை வைத்துக்கொண்டு ஆர் டூவை பூரா ஸ்பேன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இந்த இரண்டு வெக்டர்களும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டாக இருக்க வேண்டும் அப்போ தான் பண்ண முடியும் லீனியர்லி டிபெண்டாக இருந்தால் ஆர் டூ பூரா ஸ்பேன் பண்ண முடியாது அப்போ லீனியர்லி இண்டிபெண்டாகவும் இருந்து மொத்த ஸ்பேஸையும் ஸ்பேன் செய்து செய்யுமே ஆனால் அந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸுக்கு பேசிஸ் என்று சொல்கிறோம் அதுதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர் த்ரீக்கு ஒரு பேசிஸ் சொல்கிறேன் சிம்பிள் ஆர் த்ரீயோடைய பேசிஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் இந்த மூணு வெக்டரையும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இது வந்து நீங்கள் இது வந்து ஒரு பேசிஸாக அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து இரண்டு விஷயங்கள் நம்ம வந்து காட்டணும் ஒன்று வந்து இது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படின்றத காட்டணும் இது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படிங்கிறத காட்டணும் ரெண்டாவது இதனுடைய ஸ்பேன் இது யூ அப்படின்னு வை வைத்துக்கொள்ளுங்க ஸ்பேன் ஆஃப் யூ ஈக்குவல் டு ஆர் த்ரீ என்று காட்டணும் ஸோ இது இரண்டத்தையும் காட்டி விட் விட் விட முடிந்தால் இது வந்து பேசிஸ் ஆகிவிடுகிறது இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது இது வந்து ரொம்ப சுலபமாக பார்க்கலாம் ஸ்பேன் ஆஃப் யூ வந்து ஏன் ஆர் த்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் த்ரீயில் எந்த வெக்டர் எடுத்தாலும் அந்த வெக்டரை வந்து இதிலிருந்து சில டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இதுலேருந்து சில டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி இதுலேருந்து சில டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வர முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த வெக்டரை இதை மூன்று வைத்து கொண்டு எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஈக்குவல் டு இது எந்த வெக்டரை எடுத்தாலும் அதனுடைய காம்பனண்டை வைத்தே மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வந்துட முடியும் ஸோ அப்போ இதனுடைய ஸ்பேன் ஆர் த்ரீ தான் ஏன்னா ஆர் த்ரீயில் எந்த வெக்டர் எடுத்தாலும் இதை கொண்டு வந்துட முடியும் ஆர் த்ரீயை தாண்டி வேற எங்கேயும் இல்லை பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஆர் த்ரீயில் தான் இருக்குது மூணு பாயிண்ட்டுமே இப்போ ஆர் த்ரீயில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் இதிலிருந்து கொண்டு வந்து விட முடியும் என்று அர்த்தம் இப்போ இது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டாக இரு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கணும் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல அந்த திரும்ப அந்த டெஃபினேஷனுக்கு போகணும் அதாவது எப்படி இதை கம்பைன் செய்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆரிஜினை கொண்டு வந்து விட்டீர்களே ஆனால் அதற்கு ஒரே வழி எல்லா சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ மூணுமே ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்றத இருக்கும் அது இதற்கு உண்மையா என்று கேட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாமே ஸோ சி ஒன் டைம்ஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் சி டூ டைம்ஸ் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் சி த்ரீ டைம்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ வருது இது வந்து ஆரிஜினாக இருக்குமே ஆனால் இஃப் இது ஈக்குவல் இது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது கர் என்ன அர்த்தம்னா சி ஒன் ஜீரோ சி டூ ஜீரோ சி த்ரீ ஜீரோன்னு அர்த்தம் அப் ஏன்னா இதை சி ஒன் சி டூ சி த்ரீ வைத்து கம்பைன் செய்தால் ஆரிஜின் வருதுகிறது என்றால் அந்த ஒரே வழி வந்து சி ஒன் ஜீரோவாக இருக்கணும் சி டூ ஜீரோவாக இருக்கணும் சி த்ரீ ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா இது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட்டும் அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த செட்டு இந்த செட் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா இதற்கு வந்து ஒவ்வொரு வெக்டரும் புதிதாக ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குது மிச்சத்தை கொடுக்காது 
அதனால தான் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லைன்னா அதை வந்து மிச்சதை வச்சு இதை ஸ்பேன் பண்ண முடியும்னா இதை தூக்கி போட்டுடலாம் இது தேவையில்லை ஆனால் இந்த கேஸில் அதை பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒவ்வொரு வெக்டரும் புதிதாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குது அதனால் இது லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் செட் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் மட்டும் இல்லை இதை எப்படி கம்பைன் செய்தால் இதை வைத்து ஸ்பேன் இதனுடைய ஸ்பேன் என்ன என்று கேட்டோமே ஆனால் மொத்த ஆறு த்ரீயும் கிடைத்து வெடிக்குது அப்போ முழு ஸ்பேஸையும் இந்த மூணு வெக்டரை வைத்து கொண்டு நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் இந்த மூணு மட்டும் இல்லை இதை தவிர நிறைய எக்ஸாம்பிள் இருக்குது உங்களால் ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் இந்த மூணுத்தை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் செட் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் ஆர் த்ரீ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸுக்கு முடியுதா என்று பாருங்கள் பார்த்தீர்களேயானால் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி முயற்சி செய்தாலும் அந்த செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் அந்த செட்டுக்கு மூணு வெக்டர்கள் தான் இருக்கும் ஆர் த்ரீ எஸ்பேன் செய்யணும்னா இன் ஜென்ரல் ஆர் டி எஸ்பேன் செய்யணும்னா டி வெக்டர்ஸ் தேவைப்படும் எத்தனை வெக்டர்கள் உங்களுக்கு அந்த பேசிஸில் இருக்கிறது என்பது அந்த டைமென்ஷனு அந்த எந்த ஸ்பேஸை நீங்கள் ஸ்பேன் பண்ண பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறத குறிக்குது ஸோ டி வெக்டர்ஸை வைத்து ஆர் டியை குறிப்பதால் இந்த டி இஸ் த சைஸ் ஆஃப் பேசிஸ் அண்ட் இதைத்தான் டைமென்ஷன் என்று சொல்கிறோம் ஸோ டூ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஜென்ரலாக நம்ம பேசும்போது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிற எந்த வெக்டரையும் இரண்டே இரண்டு வெக்டர்களை வைத்து கொண்டு அதனுடைய ஸ்பேனை கொண்டு கொண்டு வந்து விட முடியும் அந்த இரண்டு வெக்டர்களும் லீனியர்லி இண்டிபெண்டாக இருக்கும் அதை வைத்து கொண்டு இந்த மொத்த ஸ்பேஸையும் நம்மளால் ஸ்பேன் செய்ய முடியாததால் அந்த டூ அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்பேஸோடைய டைமென்ஷன் ஆகிறது எந்த இரண்டு வெக்டருங்கிறது முக்கியம் இல்லை நிறைய இரண்டு வெக்டர்களை வைத்து செய்ய முடியும் ஆனால் எந்த செட் ஆஃப் லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் வெக்டர்ஸ் இதை ஸ்பேன் செய்தாலும் அதற்கு இரண்டு வெக்டர்கள் தான் இருக்கும் அதுதான் டைமென்ஷன் என்று சொல்கிறோம் ஸோ பேசிக்கலி த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் டூ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா அந்த டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இதுதான் இதெல்லாம் ஏன் நமக்கு முக்கியமாகிறது அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளுடைய டேட்டாவே வந்து ஒரு டேட்டா நம்ம கையில் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம வந்து வெக்டர்ஸாக பார்க்கலாம் அதாவது நிறைய அதுதான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கலெக்ட் செய்கிறோம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் ஒரு வெக்டராக இருக்கிறது அப்போ நிறைய வெக்டர்ஸ் நம்ம கையில் இருக்குது இப்போ இந்த வெக்டர்ஸை நம்ம வந்து எந்த ஸ்பேஸில் இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்கலாம் உதாரணத்திற்கு நம்ம டேட்டா வந்து இப்போது த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்குது ஆனால் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் இப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இதற்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா த்ரீ டைமென்ஷனில் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் நம்ம மூணு நம்பர் கலெக்ட் பண்ணி அதை பிளாட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரே ஏதோ ஒரு பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னு வைத்துக்கொள்ளும் அப்போ இந்த பிளேன் வந்து பிளேன் தான் இந்த டேட்டாவுடைய முக்கியமான ஸ்ட்ரக்சர் இந்த டேட்டாவுடைய ஸ்ட்ரக்சரை புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பிளேனை புரிந்து கொண்டால் போதும் இந்த பிளேனை வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிளேனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ண ஏதோ ஒரு இந்த பிளேனில் இருக்கிற ஒரு யூ ஒன் ஒரு யூ டூ எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் யூ ஒன் யூ டூ தான் இந்த பிளேன் என்று சொல்லிவிடலாம் அப்போ எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் இந்த யூ ஒன் யூ டூவை மட்டுமே வைத்து கொண்டு நம்மளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டு முடிக்கிறது நமக்கு தோ டேட்டா வந்து த்ரீ டைமென்ஷனில் இருந்தாலும் நமக்கு ரெண்டு வெக்டர்களை வைத்து கொண்டே இந்த டேட்டாவை இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நம்மளால் கொண்டு வந்து விட முடிகிறது என்றால் அப்போ இந்த இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த டேட்டாவை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு அதுதான் அதற்காகத்தான் இந்த டிபெண்டன்சி லீனியர் இண்டிபெண்டன்ஸ் எத்தனை வெக்டர்கள் வேணும் நம்ம டேட்டாவை ஸ்பேன் டேட்டாவுடைய ஸ்பேனை புரிந்து கொள்ளுறதுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் பின்னால் நம்ம அல்கரிதம்ஸ் பார்க்கும்போது இதனுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிசிஏ அப்படின்ற ஒரு அல்கரிதம் பார்ப்போம் அப்போ வந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க பார்ப்போம் அப்படின்னா எந்த எத்தனை வெக்டர்கள் உங்களுக்கு தேவை இந்த டேட்டாவை நிஜமாகவே புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் எத்தனை வெக்டர்கள் தேவைப்படுகின்றது அப்படிங்கிறது நம்ம பற்றி கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் அந்த சமயத்தில் முடிந்தளவு கம்மியான வெக்டர்களை வைத்து இந்த டேட்டாவை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறத தேவைப்படுகிறது ஏன்னா வந்து நிறைய டேக்டர்ஸ் ஆனால் நிறைய ஸ்பேஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரில் மெமரி ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்போ முடிந்தளவு கம்ப்ரெஸ்டாக இந்த டேட்டாவை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற கேள்வி வரும்பொழுது அப்போது எந்த லீனியர்லி இண்டிபெண்ட் செட் ஆஃப் வெக்டர்ஸை வைத்து கொண்டு இந்த டேட்டாவை புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற கேள